Всем привет! В этом видео буду изготавливать боковой кивок из прозрачного шифера. Толщина такого материала почти 0,8. Отмеряю 20 сантиметров от края. И отпиливаю пилкой по металлу. Получился вот такой кусочек. Дальше на плоской стороне отмеряю пластинку шириной 5 мм. Линию я буду проводить канцелярским ножом. Раза три, не сильно давя. Вот получилась такая линия. Дальше по этой линии я буду отрезать ножницами. Теперь отмеряю 5 миллиметров и провожу линию также канцелярским ножом 2-3 раза легонько. С такой линией намного проще отрезать ровные пластины, чем без нее ножницами. Получилась у меня такая пластинка. Теперь края надо зашкурить. Чтобы выровнять края будущего кивка, я беру наждачку 320 и заворачиваю ровный брусок. И равняю. Мормышками для кивка я пользуюсь самодельными. Весом 1,2 грамма. Считаю это оптимальный вариант для течения и ветреной погоды. Вот так этот кивок ведет себя с мормышкой 1,2 грамма. Думаю, тут вначале надо чуть-чуть снять. Снимать часть пластика я буду тем же канцелярским ножом. Подровнял я кивок, если замерить по размерам. Вначале он идет 0,8, а в конце, где я снимал, 0,6. После доработки кивок уже выглядит так. Буду спрашивать насчет качества такого материала, как он долго прослужит. Смотрите, лучше один раз показать. И он ровный. То есть, считаю, он вообще неубиваемый. Лучшим для себя креплением для бокового кивка считаю вот такой сигнализатор поклевки. Так как на рыбалке можно легко поменять боковой кивок на простую поплавочную удочку. Сделать такое крепление на удочке очень легко. Беру 5 сантиметров в любую проволоку, завожу колечко, заматываю нитью и капаю капельку клея. Соединю заранее приготовленный кивок с сигнализатором поклевки. Снимаю бубенцы. Термоклеем заполняю эту полость. И сразу завожу кивок. Первый вариант крепления бокового кивка готов. Еще можно сделать такой вариант крепления с пружинкой. Делается он чуточку посложнее и крепление у него идет несъемное. Так заводится. Тут уже фиксируется или нитью, или изолентой, кто как фиксирует. И делается такой кивок так.
Так, сделал я вот такие две петельки. Сейчас я буду ставить на боковой кивок. Дальше мне понадобится флюоресцентный лак. Можно приобрести в любом рыболовном магазине. Но перед тем надо нанести белый лак, чтобы смотрелось ярче. Камера, конечно, точный цвет не передаст, но аж горит. Полчаса прошло, лак подсох. Нанесу, нанесу разделительные линии между цветами, чтобы было еще более заметно. Также сверху нанесу слой пятого, пятого клея. Создам защитные покрытия. Покажу способ, как очень быстро можно сделать мормешки для бокового кивка. Для этого я беру гормовый грузик. Этот набор можно купить в любом рыболовном магазине для огрузки поплавка. Выбираю крючок. Зачищаю в районе ушка крючка алмазным надфилем. Заложу. Беру громовую дробинку. Ставлю крючок. В самое ушко. Каплику паяльной кислоты запаиваю. Немного додам припоя. Дорастил я чуть мормышку. То, что надо. Делал я такую утяжеленную специально против ветра. Такие мормышки я привязываю так. На поводке делаю петлю восьмеркой. Дальше эту петлю завожу в ушку со стороны жала кучка. Раздвигаю ее и провожу мормышку. Удочку на боковой кивок я использую 5-метровую. Катушку я тоже использую пластиковую, ударопрочную и морозостойкую. Катушка идет с фракционом. Фракцион можно полностью зажать или отрегулировать как вам надо. Ручку тоже можно поменять местами. С этой стороны поставить на эту, как вам удобнее. Такие сигнализаторы поклевки, они есть плохого качества. При выборе в магазине это колечко надо зажать до упора, оно не должно прокручиваться. Такое и покупайте. Мормышку я поставил полтора грамма, так как сегодня ветерок был, он такой нормальный. Думаю, пусть будет потяжелее. Первый карасик.
порыбачил я примерно полтора часика. Ветер подутих, но все равно клев сегодня не очень. Но, тем не менее, удалось боковой кивок протестировать. На ужин будет один такой неплохой карасик, которого поклевку не удалось заснять. Камера заглючила. Если видео было полезным, поддержи лайком. Спасибо большое всем за просмотр. Всем пока.